cách mạng nhân bản quan chiều thu xám giữa lá vàng rơi mới thấm sự im lắng với nỗi buồn của kẻ ly hương vọng về cố quốc sau mấy ngày miền đông bắc báo bão mưa gió rì rào đủ cho cái lạnh tràn vào da thịt chân lười bước dạo quanh rừng phong vào thu tuyệt đẹp với sắc lá vạn màu đang mơn man nghiệm chính điều mình nói về tình đất chất người trong video clip về buổi giới thiệu tuyển tập lê mai lĩnh vừa nhận qua email thì người bưu điện gõ cửa lại sắt chữ nghĩa sao đến nhiều thế giá mà bán được vài quyển sách đủ loại vừa nhận được trong tuần cũng kiếm đủ tiền mua chai rượu sưởi ấm người lính già sắt nhận được chiều nay là đặc san văn đàn thời đại số 2 do chủ nhiệm phạm trần ăn gửi tuyển tập văn thơ không nặng lắm chỉ trên 300 trang nhưng dung chứa biết bao điều cần được biết qua tự thuật và biên khảo của hơn 40 văn thi hữu bút phương đã chứng kiến trước và sau cuộc chiến Việt Nam tất cả nội dung luôn xoay quanh trục xoáy hướng tâm vào cuộc phục hưng đạo lý nhân quyền và kỷ cương quốc thổ thời đại mới văn phong phải mới chữ nghĩa phải nhanh mới bắt kịp dòng thời sự của thời đại tin học toàn cầu cần biết và hiểu từng sự kiện chính trị diễn biến liên tục tác động từ quốc nội ra hải ngoại và ngược lại sự tác động của thời cuộc bùng lên cuộc vận động tri thức của toàn dân chứ không là trí thức khoa bảng giáo điều phục vụ lợi ích cá nhân và phe nhóm bởi thời cuộc ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân từ ấm no đến hạnh phúc từ tự do dân chủ đến nhân quyền trong nguồn tri thức toàn dân phần chủ lực vẫn là các bạn trẻ trong và ngoài nước biết được trách nhiệm của mình là nối bước theo cha ông trên hành trình cứu và giữ nước đúng truyền thống chống ngoại bang Trung Cộng và nội thù dân tộc là Tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Từ các bài học lịch sử qua cuộc chiến Việt Nam, các bạn trẻ trong và ngoài nước ngày càng thấu hiểu nguyên nhân và hậu quả cuộc chiến do Tập đoàn Cộng sản miền Bắc khởi xướng Đã giết chết hàng triệu thanh thiếu niên miền Bắc trong cuộc chiến và triệt phá san bằng nền đạo đức dân tộc Việt sau khi cuộc chiến chấm dứt Sau 40 năm Cộng sản thống trị toàn lãnh thổ Việt Nam hôm nay là một xã hội hỗn loạn trên hầu hết môi trường sinh thái và nhân bản Nền giáo dục giáo điều tạo điều kiện cho bạo lực phát sinh thao túng xã hội phụ họa theo lực lượng cường quyền bạo ác gây tang thương cho nhân dân ở mọi nơi mọi lúc cuộc cách mạng văn hóa cũng cam go và đầy thử thách như cuộc cách mạng do các phong trào yêu nước đang diễn ra khắp nơi mỗi cá nhân của phong trào phải trực diện với kẻ thù hung ác luôn muốn tiêu diệt sức đề kháng của tự do dân chủ phát sinh từ ý thức căn bản quyền làm người để sống còn đúng nghĩa con người quyền làm người được xác định từ những người dân bị chính quyền cướp đi tài sản từ người trí thức bị cơ chế đảng buộc phải đi theo con đường chủ nghĩa phản quốc và mỹ dân từ nhân sinh đòi hỏi quyền được sống trong an vui và tự chủ 
từ thế hệ trẻ muốn mở rộng tầm nhìn vào thế giới tự do. Nhưng tất cả đã và đang bị gọng kềm độc tài của chế độ siết chặt và đè nén. Cho nên sự bùng phát để thoát ra khỏi ách thống trị là lẽ đương nhiên và tất yếu. Khi con người cần phải được đứng đúng vị trí làm người. Tôi muốn được làm người. Từ lời than van đến tiếng kêu thống thiết từ mỗi con người hay từ mỗi dân tộc đều làm cho nhân loại bàng hoàng khi nhìn vào nơi phát ra lời kêu cứu. Việt Nam đó, quê hương tôi bây giờ như thế đó. Các hội đoàn và tổ chức nhân quyền trên thế giới đau lòng và phẫn nộ cảnh báo. Thế nhưng Tập đoàn Cộng sản Việt Nam cứ phớt lờ, mặc cho dân nghèo đói, văn hóa suy tàn, đạo đức dân tộc bị hủy diệt theo chủ trương bất biến của Cộng sản. Ngu để trị, đói phải theo, sợ hãi phải im lặng. Cuộc thống trị của Cộng sản hơn 70 năm trên đất Bắc và 42 năm trên toàn cõi Việt Nam đã đưa đất nước Việt Nam vào thời kỳ hỗn loạn và băng rã toàn diện nền văn hóa dân tộc và nhân phẩm con người. Sự rối loạn xã hội đồng thời với sự khuyên đảo của bọn Hán Nô nhập cư theo thỏa thuận của Việt Cộng và Trung Cộng nhằm chiếm hữu từng phần các vùng đất Việt Nam báo động toàn dân về thảm họa diệt chủng và mất nước Từ lời kêu cứu Tôi muốn được làm người Đến nỗi đau về thảm họa diệt phong Mỗi người dân Việt Cần phải hợp lực vùng lên Thực hiện cuộc cách mạng Để cứu chính mình Và thế hệ con cháu mình Thoát khỏi cuộc thống trị tàn khốc Của Cộng sản Việt Nam Không còn chế độ Cộng sản Dân Việt sẽ vươn lên Đất nước sẽ phú cường Đó là việc tất yếu mà mỗi người dân có trách nhiệm phải làm Đối với quốc gia, đối với dân tộc Mùa xuân 2017 Với bao kỳ vọng mong chờ từ khắp nơi Vào sinh lực của toàn dân vì tiền đồ tổ quốc Mùa xuân hy vọng tự do dân chủ Được tái lập trên quê hương Việt Nam với cuộc cách mạng nhân bản được phát động từ quốc nội và sự yểm trợ tích cực của tập thể người Việt hải ngoại. Bài viết của Cao Nguyên